அனைத்து கட்சி கூட்டத்திலேயே நான் அதை பதிவு பண்ணேன் அவங்க அமைக்க மாட்டாங்க ஏற்கனவே மூணு வாரத்துக்கு கடத்திட்டாங்க இனி மேற்கொண்டு ஐயா நிதின் கட்கரி சொல்கிறதுலேருந்து பாருங்களேன் அமைக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு மே அஞ்சு அங்கே நடக்கிறக்கு தேர்தல் தான் முதன்மையானது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீதிமன்றத்தில் மறுபடியும் எங்களுக்கு நேரம் கொடுங்க அவகாசம் கொடுங்க இதுதான் போன தடவையும் சொன்னாங்க இதை நிர்வாகத்தில் நீங்கள் தலையிடாதீங்க நாங்கள் சட்டம் ஏற்றி பார்த்துக்கிறேன் நாங்கள் ஒரு முத்தலாக்கு எதிராக உடனடியாக ஒரு சட்ட மசோதா வரைவை கொண்டு வந்தவங்க ஏன் இந்த ஒரு தேசிய இனம் ஒரு நாடு ஒரு அரசு தொடுத்த வழக்குது ஒரு எட்டு கோடி மக்களின் பிறந்தத்து பெற்ற ஒரு அரசு தொடுத்த வழக்கு அதில் நீதிமன்றம் சொல்லுது ஆறு வாரத்துக்கில் அமைங்கன்னு முடியாதுங்கிறாங்களே அமைக்க மாட்டாங்க காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அதை பற்றி பேசுனா இங்கே பிஜேபி தோற்றுரும் இப்போ இருக்க அரசு இப்போ அடுத்த கட்டமாக என்ன இந்த அரசு என்ன செய்யணும் இப்போ நீ எல்லோரும் கூடி பேசுனது பிரதமரை சந்திக்கணும்ட்டு அது சந்திக்கவே மறுக்கிறாரு அப்போ அது கடத்தி விடுறது தானே பார்க்குறாங்க அதாவது அவங்க கர்ணா கர்நாடகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அது வெறும் நமக்கு வந்து அது உயிர் பிரச்சனை அங்கே அவங்களுக்கு வந்து வெறும் அரசியல் தேர்தல் பிரச்சனை அதனால் அவங்க காங்கிரஸ் வந்து காங்கிரஸின் மத்திய தலைமையோ ஏதாவது கருத்து சொல்லுதா சொல்லாது சொன்னால் அங்கே பிஜேபி வென்றும் அப்போ அதை வச்சு தான் அங்கே அரசியலே நடக்குது உச்ச நீதிமன்றத்தை தான் உயர்ந்த நீதின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அந்த அந்த நீதிமன்றம் சொல்கிறது தமிழ்நாடு அப்படியே ஏற்குது ஆனால் மற்ற மாநிலங்கள் அறவே மதிக்கிறது இல்லையே மத்திய அமைச்சர் என்ன நீதிமன்றம்லாம் அதெல்லாம் சொன்ன கேட்க முடியாதுன்றாரு ஐயோ சுப்பிரமணிய சாமி காவிரி நதி நீரை அதை மறந்துருங்கன்றாரு இதுக்கு இப்படி பேசுகிற தலைவர்கள் வச்சுட்டு நம்ம என்ன எப்படி எப்படி பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள் இந்த அரசு என்ன செய்யும் பாவம் இது போய் என்ன செய் என்ன செய்யும்னு சொல்லுங்கள் அவங்களுடைய ஆட்சியை நீச்சி தான் நடக்குது பாரதிய ஜனதாவினுடைய ஆட்சி தானே நடக்குது அது பண்ண முடியாது இவங்க நெருக்கடி கொடுத்தா வேறு மாதிரி இவங்களுக்கு நெருக்கடி கொடுப்பாங்க எதிர்கட்சி தலைவர் முதலமைச்சர் போய் பார்த்துருக்கார் முதலமைச்சர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அவட்டா அப்பாயின்மெண்ட் தரமாட்டேங்கிறாருங்கிறார் இது ஜனநாயக நாடு இந்த நாட்டிலே பிரதம மந்திரி முதலமைச்சரை பார்க்க வேண்டிய கடமைப்பட்டவர் தன்னுடைய குறைகளை கேட்க கடமைப்பட்டவர் பார்க்க மறுப்பு மறுப்ப மறுப்பது என்ற எதை காண்பிக்கிறது எப்படி தமிழர்களை ராஜபக்சே கொன்று குவித்தாரோ இலங்கையிலே அது மாதிரி இங்கே தமிழர்கள் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமையவில்லை என்றால் தமிழ்நாட்டில் இருபத்தொம்பது லட்சம் ஏக்கரும் சுத்தமாக காலி காவிரி டெல்டாவில் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் உரிமை கொடுத்திருந்தும் முதலமைச்சருக்கு பார்க்க மறுக்கிறார் பேச மறுக்கிறார் என்றால் தமிழர்களை வஞ்சிக்கிறார் தமிழகத்தை வஞ்சிக்கிறார் தமிழகத்தை பாலோனமாக்கிவிட்டால் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கலாம் மீத்தேன் எடுக்கலாம் பெட்ரோல் எடுக்கலாம் வருஷத்துக்கு பத்து லட்சம் கோடிக்கு மேலே லாபம் கிடைக்கும் நாங்கள் முதலமைச்சரை கேட்டுக்கொள்வதில்லை என்றால் நீங்கள் போய் டெல்லியில் உட்காரணும் முதல பிரதமந்தி ஊட்டுமடையாக உட்காரணும் நாங்களும் விவசாயிகள் வருகிறோம் அங்கே மறியல் செய்ய வேண்டும் இந்த நாட்டை காப்பாற்றுங்கள் தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றுங்கள் எங்களை த இந்தியாவிலிருந்து பிரித்து விடாதீர்கள் எங்களை மரபணு மாற்றப்பட்ட விதையிலிருந்து கொன்று விடாதீர்கள் என்பதற்காக போராட வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சரை கேட்டுக்கொள்கிறோம் சட்டமன்றத்தை கூட்ட வேண்டும் என்பதும் நியாயந்தான் எப்படி இப்போ ஆந்திராவில் வந்து அங்கே நிதி தரலேன்னு அங்கே எம்பியெல்லாம் உட்காந்து போய் எல்லாம் சட்டம் எல்லாம் கழட்டிட்டு மே நாமம் போட்டுக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணாங்கல்ல அது மாதிரி நம்ம எம்பிங்களும் பண்ணணும் போராட்டம் நடத்த வேண்டும் அதற்கு மதிய மதிய அதற்கு மதிக்கவில்லை என்றாலோ அல்லது ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்றாலோ ராஜினாமா பண்ணுவது நியாயந்தான் தமிழகத்தில் அவர்களுக்கு செல்வாக்கு இல்லை கர்நாடகா தேர்தலை நம்பி அவர்கள் இப்படி பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் இது வந்து இந்த கூட்டமைப்பு அரசியல் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் வழங்கியிருக்குல்ல கூட்டாட்சி தத்துவம் அந்த தத்துவத்திற்கு எதிரானது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய கோரிக்கையை மதிக்காத உச்ச நீதிமன்ற கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ளாத முதல் பிரதம மந்திரி நம்ம மோடி ஐயா அவர்கள்